Good evening. Thank you for your patience. Dobry večer. Spasibo za vaše cierpienie. My name is Rachel Van Patter. And I'm a member advisor at Parkview Federal Credit Union. Mnie zwo Rachel Van Patter i ja member advisor for Parkview Federal Credit Union. Many of you probably know Jessica. Mnogi na jedna znajte mnie. And then Kevin is my coworker here, and he's going to introduce himself in a moment. And we have Sergi helping us as well tonight. Uh, Kevin со мной здесь сегодня, и он мой рабочий, и тоже Сережа здесь с нами. So I think many of you have the handouts. If you came in after we talked about those, there are handouts for the evening over on the table, along with pens and notepads for you to write on and take home if you'd like. Многие вы уже взяли листики, которые программа распечатана, но если вы пришли после того, у нас там за столом есть эти бумажки, которые расписывают программу всю. If you want to raise your hand to Kevin, he'll hand that out to you. Если вы поднимете руки, у кого нету, Кевин может раздать вам. Kevin, there. Perfect. Okay. So tonight we are talking about credit and a little bit about the loan process as well. Сегодня мы будем говорить о кредите и о процессе брать займ. Kevin's going to talk to us, um, introduce us and talk about loans and then I'll talk about the credit portion. Kevin будет разговаривать о займах и потом Rachel будет разговаривать о кредитах и что они. Okay, so I'm going to head over here to the computer and Kevin, it's all you. Good evening, my name is Kevin. I am the credit manager at Parkview. Добрый вечер, меня зовут Кевин, я кредитный менеджер в Parkview. So Rachel works more on the transaction side and I work with mortgages and with business lending. Rachel работает в основном по передъявлении, там делает займы. Он работает в основном с mortgages, кредиты на дом и проверка кредита. So, what does credit affect? It affects uh, an interest rate that you will get on your loan. If you have good credit, you'll get a better interest rate. Иметь хороший кредит это важно, потому что это будет отражаться на какой процент вы будете получать на займ. If you're getting a cell phone or if you're getting a phone plan, they may pull your credit as part of that application. Если вы подаете аппликацию на телефон, они могут взять ваш кредит, посмотреть, какая ваша история. If you're renting an apartment, landlords will often pull your credit. They want to know if you've paid other people. Will you pay them? Обычно, когда вы подаете аппликацию на аренду апартамента, квартиры, то они могут взять ваш кредитную историю, посмотреть, как вы оплачивали и будете ли вы оплачивать им. And depending on what job you get, you may have your credit pulled as part of your job as well. И смотря какая у вас работа, employer может тоже взять ваш кредитную историю и смотреть насколько какой вы человек. So our objective tonight is to give you a better understanding of credit because when you have a better understanding it means you can get a better deal or a, a deal that is more favorable to you. Наша цель этого вечера дать вам основание на счет как строить кредиты и как это будет отражаться на вашу Будущее и как оно может вам помочь. So some vocabulary. When we talk about a loan, we're talking about money that you borrow from somebody, and there is an agreement to pay it back. Здесь словарь у вас на бумажечках распечатан. Мы чуть-чуть о нем поговорим и будем вас обзнакомим, что какие слова значат. When you make your payment. Each month, that payment consists of both principal and interest, where principal is the amount that you borrow, and interest is what you pay the bank or the credit union to do the borrowing. Первое слово там есть заем, а это значит, что это то, что вы одалживаете, берете деньги на выплату плюс проценты. Второе слово это платежи, это обычная сумма, которую вы выплачиваете ежемесячно. If you have a car loan, you may notice that different months the amount of interest you pay is different, and that's because of the way that it calculates each day. If you didn't notice, when you bought a car loan, 
когда вы выплачиваете каждый месяц, у вас процент, что вы выплачиваете разный. Это зависит от того, в какой день и в какое то а, времени вы заплатили за, за тот месяц. So if you pay at the beginning of the month and then the next month you pay at the end of the month, it's a longer period, so you'll have more interest instead of end of the month and the beginning of the month, and then you'll have a smaller amount of interest. Если, например, вы заплатили за машину за месяц а, в начале месяца, и потом в следующий месяц вы заплатили в конце месяца, то процент а, будет по-разному, потому что период времени прошел больше. Но если вы заплатите в конце месяца, а потом сразу в начале месяца, то процент будет меньше, потому что период времени прошло меньше. Another word you'll hear a lot is creditor or lender. And that's the bank or the credit union that's actually loaning you the money. It's their money that you're using. Uh, слово, которое часто вы сможете слышать, это кредитор, и это лицо, организация, которая представляет вам деньги. There are three different types of loans that we'll briefly talk about. The first one is called term or installment. You have an amount of money and you pay it down. And then you're done. А у нас некоторые три разные кредита типа есть рассрочка кредит, который вы берете, и срок кредит, например, когда вы берете, они разные. Some examples would be a car loan, a personal loan, whether it's secured or unsecured, a student loan if you're going to school. Those are all term or installment loans. Когда вы берете срок кредита, то некоторые экземпляры могут быть а, заем на машину, заем денег на дом, а, заем денег под залог дома. A second type is revolving, and that's where you start with amount and you pay it down, and then you can borrow it back and pay it down. Examples of that would be a credit card or a line of credit. Второй тип кредита – это возобновляющие займы. Um, это экземпляры, может быть, кредитные карточки или кредитные линии. Обычно, когда вы берете залог под дом, называется HELOC, это тоже возобновляющие. Вы берете сумму, потом выплачиваете, и та сумма возвращается вам, и вы можете снова брать взаем ее. The third type of loan is related to real estate or to property or your house, and that's called a mortgage. And in a mortgage, there's a couple of types. Um, you can do a purchase mortgage where you buy your house. You can also do what's called a cash out or a refinance. That's where you already own your home and you get a loan against it. Третий тип кредита – это обычно залог на дом. И вы можете или взять mortgage, называется, наверное, все знакомы с этим, или же uh, вы можете взять заем один на дом, или если вы брали в другом банке, вы можете перерефайнанс сделать, um, снова заем на дом сделать. You can also have a line of credit that's tied to your house, and that's called a home equity line of credit, or a HELOC, or if it's not your own home, it's called a RELOC, just a real estate secured line of credit. Как я уже um, говорила, еще есть... С этим домом связана эта линия, тип кредита, это линия, um, которая возобновляющая, вы берете это под залог дома, и она называется Home Equity Line of Credit. In all of these cases, or in most of these cases, you will give what's called collateral for your loan. So if you buy a car loan, the credit union or the bank is going to put a lien against your car. So if you don't pay the loan, they take your car. When you do it on your house, Your mortgage, the collateral for your mortgage is your home. So there's usually collateral involved in a loan. А когда вы получаете кредит, вы используете что-то свое, что имеет цену. Например, если берете машину в залог, то эта цена будет машина. Если вы берете на дом заем, это то, что держит кредит, это или дом или машина. There's one other type of loan that we're just going to briefly talk about, and that's what's called a payday loan. And I just want to mention it because these are loans you want to avoid. They have a very high interest rate, about 300 to 390 percent. Um, payday loan. 
И они обычно дают вам сразу деньги, но в течение первого вашего зарплаты вы должны все выплатить. Если вы не выплатите, проценты могут идти от 300 до... Uh, No, uh, 390%. Oh. Обычно проценты бывают от 300 до 390 процентов, так что этих займов нужно избегать. Когда вы берете займ в банке, проценты могут зависеть от вашего кредита, но они могут от 5% до самого выше 30% быть. Um, но когда вы берете у этих payday loans, там они включают uh, fees и всякие, и они вас, берут с вас деньги за, за то, что вы взяли у них деньги на малое время. Some local names that you may have seen is check into cash, Allied Cash Advance, Fast Auto Loans, Approved Cash, or Advance America. Некоторые у нас в Харисамбурге места, я могу их сейчас прочти, если вы запишите, они называются Check Into Cash, Allied Cash Advance, Fast Auto Loans, Approved Cash, и Advance America. Эти основные у нас в Харисамбурге. If you or any of your family members have gotten a loan from one of those, please go in and Talk to a banker. Go to a credit union. They can refinance that loan and, and get you a better interest rate than what you have at those places. Если вы или некоторые, которые вы можете знать, которые взяли займы такие в этих местах, пожалуйста, поговорите с ними и скажите им, чтобы они перерефинансировали их с банком или с нами с credit union. When you go to get a loan, there's a couple of things you need to prepare yourself for. The first thing is that it's going to take some time. Когда вы подаете аппликацию на кредит, вы должны помнить одну главную вещь. Это берет время, это процесс. A car loan takes a couple of hours till you get everything all finished, or less, but a couple of hours. Когда вы приходите брать заем на машину, это самый легкий, самый быстрый процесс. Оно может занять от часа до пару часов. A mortgage is going to take weeks and maybe a month or two till you get all of your paperwork and, and everything completed. Когда вы ищете дом и приходите брать заем на дом, это может занять дольше, потому что нам нужно взять все ваши документы и посмотреть, как у вас дела. A second thing you need to prepare for is proof of income. You need to show the credit union or the bank that you make enough money to get the loan. Второе, что мы и другие банки потребуют это подтверждение дохода. Нам нужно знать, сколько вы зарабатываете и можете ли выплатить заем, который вы берете. One of the things that I work a lot with is self-employed income. People who get a 1099 or who are, own their own business. Um, <coughs> Kevin чаще работает с, uh, с теми, которые работают на себя. Например, у нас много truck drivers здесь или um, настройки, которые работают. Они обычно получают 1099, и это занимает намного больше времени, чем тот, который получает W2 или работает где-то. We have to do a little more work because what you get on that 1099 doesn't include all of your expenses that you have to pay. And so what you actually make is less, and so we just have to do a little more work with that. Нам нужно больше посмотреть на ваш доход, когда вы работаете на, сам, на самих себя, потому что та распечатка, которую они вам дали, намного меньше, потому что оно не включает те расходы, которые вы используете. Так что, когда мы подсчитываем все, оно намного меньше. One of the things I see a lot is that people use an accountant And the accountant says, I'm going to make your income as small as possible so you don't pay taxes. But then when you go to get a loan, we look at it and we say, you don't make any money. Самое чаще, что происходит, это то, что когда приходят, приносят таксы, um, чтобы нам показывать, сколько они зарабатывают, тот, с кем они, человек, который работал, они списали очень много расходов, чтобы тот человек платил поменьше таксов. Но с нашей стороны, как оно выглядит, оно выглядит так, что вы ничего не зарабатываете. 
The big one is there's a meals and entertainment deduction that you can take. And if you're planning to get a mortgage, just be aware that if your accountant reduces your income, you may have difficulty getting a loan. Очень чаще всего списывается еда или другие расходы какие-то. Um, просто чтобы вы знали, когда вы списываете много с таксов, чтобы платить меньше таксы, это может плохо отражаться, насколько вы вообще зарабатываете и um, какой заем вы можете взять, особенно если вы подаете на дом. Your accountant's doing a good job for what he's doing, but it makes it more difficult sometimes for me to do my job. Когда вам списывают таксы, они делают вам хорошо, что вы меньше платили таксы. Но когда мы смотрим на ваш доход, это делает нашу работу намного труднее, потому что оно, по всей видимости, показывает нам, что вы как будто ничего не зарабатываете. The third thing you need to prepare for is documentation of purpose. What are you going to use the money for? If you're buying a car, you'll need what's called the purchase order or a buyer's order or something that says I'm going to spend the money here and here's how much I'm going to spend. Третье, что нужно нам отдать, это документ о цели. Например, когда вы покупаете машину, документ этот может быть buyer's order или bill of sale. If you're thinking about doing a construction loan where you're going to build your own home, it's kind of all of that much bigger. You have to make sure you have documentation of income and you really have to document the purpose of what you're getting your draws for as well. Когда вы подаете займ, например, на на новое строительство дома, то это весь этот процесс нам в общем все нужно и и доход ваш и документация которая дает нам цель и все это вместе сходится в одно и вот что оно занимает чуть чуть дольше времени. Rachel's going to talk a little bit about credit. Rachel сейчас будет uh, чуть чуть нам объяснять о кредите. Thank you. Take you want. All right. As Kevin mentioned, I work uh, more with transactions. So I work a lot with folks doing car loans, personal loans, boat loans, credit cards. I do that on a daily basis. Как Кевин уже сказал, Рэйчел работает в основном впереди с людьми. Um, она работает, делает займы на машины, на лодки, делает кредитные карточки. В основном такие маленькие вещи, которые вам нужны. Перед тем, как она начнет говорить о кредите, она говорит, что если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их записывать, и мы в конце можем спрашивать их. So credit, when it comes to borrowing money, is the ability to borrow, um, purchase goods and services without having all of the money to pay up front at the time of purchase, but with the agreement that you are going to pay the money in the future. Кредит — это то, что вы берете взаймы, например, когда у вас денег на что-то нету сразу купить, вы можете взять это в кредит, и потом, но это обещание, то, что вы будете выплачивать его в будущем. And I'm noticing that our PowerPoint is formatting oddly, so hopefully you can see that, but also follow along in your handouts. У нас чуть-чуть там не так показывает, как бы не хотели, но на ваших бумажечках расписано о том, что мы будем говорить. There are two parts to credit. The first part is the credit report, and the second is the credit score. У нас uh, две части кредита. Первая часть это кредитный отчет или история. Вторая часть это кредитный балл. The credit report is basically a summary or a list of all of the loans or trade lines that are under your name. Кредитный отчет это история всех займов, которые вы взяли под ваше имя. The credit score is a number that summarizes your credit worthiness. Most scores are between 300 to 800. 
Кредитный балл – это число, которое суммирует вашу кредитоспособность, и оно может быть между 300 и 800. Это число, которое показывает, как вы выплачивали и такие вещи. 300 would be a very poor score, and 800 would be very good. Число 300 это очень низкое число, и 800 это самое лучшее число. The reason there's a number is because if you come in to me for a car loan, it would take me a long time to go through your whole report and figure out if what's on there is good or poor. So the credit bureaus have come up with a mathematical Figure that out quickly. Um, причина, почему число это существует, это то, что если вы пришли и просили бы нас взять займ, и мы бы взяли эту историю или отчет ваших кредитов, нам было трудно бы посмотреть на это все и определить, как хорошо вы выплачиваете ваши займы. Так что этот кредитный балл дает нам возможность видеть, где вы стоите с этими займами и вашими платежами. Both the credit report and the credit score give lenders a brief picture of your financial habits and responsibility. Um, обе кредитный отчет и кредитные, кредитный балл или число дает нам как кредиторам посмотреть, насколько вы можете ответственны, насколько вы выплачиваете ваши займы. So the credit report, I mentioned credit bureaus. There are three companies called credit bureaus that collect information about your spending habits, and they are called Equifax, Experian, and TransUnion. Компании, которые собирают вашу информацию, дают нам историю или отчета, они под именем Equifax, Experian, и TransUnion. What is on a credit report? So lenders, landlords, cell phone carriers, medical or utility bills, those things are going to end up on your credit report. На кредитной в основном на кредитной истории в основном все ваши кредиты, например, кредитные карточки, дом, займ на дом, где вы кому вы платите за телефон или за аренду квартиры. So how does it get there? И как она туда попадает? When you take out a loan, when you sign up for a phone plan, when you don't pay a medical bill, you're going to be signing a contract of some sort. In that contract, it's going to say that that creditor or lender is going to have permission to report to the credit bureaus your history. Um, когда вы берете займ или Um, или в банке, или когда вы берете телефон, вы подписываете все время контракт, который объясняет, что то, что вы сейчас заняли, оно, они будут это давать этим кредитным бюро, чтобы оно отличалось на вашей истории. So, a natural question might be, can you say no? Can you get the loan and not have your information reported to the credit bureaus? Вопрос иногда может Выйти, можно ли отказаться от того, что если вы берете займ, чтобы оно показывало на этом истории? No. Ответ нет. If you get a phone, if you are paying a water bill, if you're getting a loan, um, it's all part of the accountability, keeping you as a consumer accountable to pay your loans and keeping lenders accountable as well. It's all part of the process, and you can't skip out on that part of the process. Ответ нет, потому что это часть процесса. Все займы, которые вы берете, это оно расписывается и записывается, потому что это оно дает знать, как вы ответственности ответственны и как в будущем вы будете выплачивать ваши долги. So when are things reported? About every 30 days. Каждые 30 дней um, этот то, что, займ, который у вас есть, оно отличается на этой истории. If you are 30 days or more late on a loan, that is going to show up on your credit report. If you are less than 30 days, it most likely won't end up on your credit report, but you'll probably have a fee from whoever you borrowed money from. 
Каждые 30 дней, как я уже сказала, оно отличается на вашем кредитной истории. Так что если вы не заплатили заем, и там, например, у вас 10 дней вы опоздали или больше, то обычно оно не будет плохо отражаться на вашем кредите, если оно в течение 30 дней. После 30 дней оно будет отражаться плохо на вашей истории. If you're opening up a brand new loan or credit card, that can take a little longer, maybe more like 30 to 90 days to show up on your credit report. Когда вы открываете новую новую линию кредита, например, кредитной карточки, она может занять чуть дольше времени, наверное, 30 до 90 дней. Okay, we're going to talk a little bit about credit score. If you are working to build credit score from the beginning or if you're trying to repair credit score, there are a few things to keep in mind that will really help you. Мы сейчас чуть поговорим о кредитном бале. И когда вы начинаете с самого начала, у вас нет кредитного балла или число, то это может занять время, чтобы построить это. Или если вы хотели, как бы у вас... Вы, у вас есть кредитное число, но у вас оно очень низкое, то это может занять тоже немножко времени, чтобы восстановить ее. Time is one of the most important and most frustrating parts. It can take six months, up to two years, to build or repair a credit score. Время это играет большую роль, чтобы восстанавливать или uh, строить кредит. Оно может занять от шести месяцев до два года. Uh, the next one is payment history, and that accounts for 35% of your credit score. Um, payment history is on-time payments. If you are on time, that's going to count for the majority of your credit score. Следующая часть это история платежей. Она тоже играет большую роль в строительстве вашего кредита, и они смотрят на того, как вы выплачиваете и вовремя ли вы выплачиваете ваши займы. Type of credit accounts for 10%. This means a variety of loans. A credit card, a mortgage, and a car loan all act differently. So if you have different types of loans, lenders get a better idea of what your habits are and what your history is. Um, третья часть это тип кредита, оно играет 10% на вашу кредитную историю. И обычно, когда у вас заем на машину, заем на дом или кредитная карточка, каждый из них играет другую роль в строительстве вашего кредита. Length of history is the next section, and that accounts for 15% of your credit score. If you've had a credit card open for a year, you've made on-time payments, that's great. That's 12 payments. But in the terms of credit, it's not that long. If you've had a credit card open for 10 years, you've made 120 payments. That gives a much better picture of what your habits are like. А длина истории кредита тоже играет 15% роль в строительстве кредита. Например, если у вас есть кредитная карточка, и um, она у вас год, и вы выплачивали месячные платежи вовремя, это всего лишь 12 платежей, которые вы сделали. Но если у вас, например, 10 лет, эта карточка, это 120 платежей. Um, so it's something to think about before you close a credit card you haven't used for a while or a line of credit that you don't think you're going to use anymore. Just because you aren't using it doesn't mean you should close it. You should monitor it, make sure that it isn't being hacked in any way, but it will lower your score just a little bit if you close several lines of credit. Um, еще одно, что нужно помнить, это если у вас, например, кредитная карточка есть, но вы ее не пользуете, сразу вы не думайте закрывать, а наоборот, просто следите за ней и как, как вы ее, например, пользуете или не пользуете. Если вы ее закроете, то это будет наоборот выглядеть и отличаться плохо на ваш кредит. New credit accounts for 10% of your credit score. When you open a brand new loan, credit card, um, home, something like that, it's going to temporarily lower your score. Когда вы открываете новый кредит, это отличается 10% на вашу историю. Um, когда вы, например, подаете заем на машину или на дом, оно ваше число чуть-чуть понизит, но через время оно опять подрастет, вырастет. The reason is it's new risk. 
we don't know what you're going to do with this new loan. Are you going to make payments? So it kind of lowers your score for a little bit. Once you start making payments, your score will go back up. Причина, почему число падает сначала, это в том, что это риск для нас как кредитора, и мы должны посмотреть, как вы выплачиваете, и потом, если вы делаете платежи вовремя и относитесь с ответственностью на, за этим займом, следите, то тогда это число поднимется. The next and last section is total amount owed, and that accounts for 30% of your credit score. So that's the other big section of your credit score. Um, последняя часть – это общая сумма задолженности, и оно считается 30% um, средств вашего кредита. И... Да. Yeah. <laughs> One of the terms to keep in mind is called utilization ratio. That's a hard one to <laughs> probably interpret. Uh, we can just describe it. Одну терминологию можно запомнить, это, например, использование уровень использования, да. Это, в принципе, например, сколько вы берете из-за того, что вы взяли в долг. You might have said this, but basically, if you have a thousand dollar credit card, we recommend, and most folks recommend, you use 50% or less of your credit limit. If you are maxing your credit card out, that's kind of risky behavior, uh, so it will lower your credit score if you use more than 30% to 50% of your limit. Например, если у вас есть а, кредитная карточка на 1000 долларов, то мы советуем не больше 50% в этой карточке а, пользовать, потому что если вы будете пользовать больше, оно будет выглядеть плохо на вашем кредите, и что вы постоянно берете самое а, большее количество денег и меньше выплачиваете, и оно не выглядит а, ответственным. If you... oh, go ahead. If you have a cash reward card, if you pay in the same, you mean if you pay it off in full, that's good because you aren't going to pay any interest, but it will still kind of hurt your credit score. Just a little bit. Um, она говорит, вопрос был, uh, вы хотите спросить? Right, that's why we're telling you. <laughs> mm-hmm. It's, this is one that not a lot of people think of or a lot of people don't know. Um, for instance, my sister had a really great credit score. She only had one credit card, no <laughs> other loans. She put airfare tickets for my mom, my dad, and herself on her credit card. Went to go get a car loan about a month later and had to get a much lower, in or a higher interest rate because her credit score had dropped in one month because she maxed out her credit card. She paid it off the same month, but she had maxed it out. Извиняюсь, вопрос был в том, что, например, если вы берете кредитную карточку и полный лимит используете, да, и потом сразу вы заплатите, или месячный платеж каждый выплачивает. В принципе, бенефиты, бенефит хороший. А у нас такой нет еще, но мы хотим тоже себе иметь такое. Но вы просто и пользуетесь как дебит карточкой, как кэшем. Да. Но оно не строит ваш кредит, к сожалению. Если в течение 30 дней вы заплатили до вашего payment due date, 
заплатили, то оно, в принципе, вам не строит кредит. Если вы хотя бы на один месяц еще продолжали, заплатили там интерес, ну какой бы там ни был. Не, ну видите, да, cash reward – это система для того, чтобы вас затянуть, чтобы вы покупали и потом не выплачивали. Ну такая грязная сторона, вот это… Что-что? Да. Ну, видите, не все так думают, как вы. Это, это ваш такой стиль, вы себе разработали. Я это использую для этого, да. Да, не, это оптимизацией много занимается, но просто оно, оно кредит не строит. The usage of the card does, and the payments. It's okay. It's okay. It's okay. Нет, на дело в том, что да, она платит вовремя, но она использует ее как payment метод. Дебит карточка это payment метод, кредит карточка это payment метод вместе с с лоуном сзади. Понимаете, кредит карточка. То вы пользуетесь половиной функциональности этого продукта, но вот в кредит не заходите, поэтому оно вам. В принципе, я с вами согласен, в принципе. Если мы вам не платим, то если получается такая вот такая, если мы вам интересно не платим, то у тебя ничего не растет. Да. And I think this young lady has a question or comment. Ну вот Рэйчел говорила, Рэйчел уже раз I think there is um, there were it's some misunderstanding because our speaker talked about um, oh no, utilization good. ratio. Utilization ratio – это процент использования вашей кредитной карточки. Вот у вас есть тысяча, да? И вы за месяц на использовали эту кредитную карточку на 100 долларов. Это 10, вы ее использовали на 10%. И вас utilization ratio – это 10%. Для того, чтобы построить вашу кредитную историю, вы не должны превышать 10% от общего вашего кредитного как бы, amount, как бы от, Да, 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 да. Вот. Если как бы, у вас не стоит самоцелью, ну, у вас хороший кредитный скор, и вам не нужно строить вашу кредитную историю, почему вы не собираетесь покупать дом или еще что-то делать, то вы можете использовать все ваши, в принципе, бонусы, но, как говорил наш спикер, из-за того, что, вот, допустим, у вас 1000 долларов есть, и вы, у вас был там сложный месяц, и вы потратили с этой карточки на 800 долларов. Это уже 80%. Для банка это кажется очень рискованно. Он думает, ну мало ли, может, вы не отдадите эти деньги, не выплатите вовремя. И поэтому он делает репорт в эти кредитные бюро, и они понижают ваши баллы. Когда вы выплатите вашу кредитную карточку, ну то есть вот эту сумму вы вернете, и в следующем месяце вы, соответственно, потратите чуть-чуть меньше, они посмотрят, о, на этот раз вы уже потратили 20% с кредитки. И они вернут вам эти кредитные баллы, и кредитный скор опять а, как бы повысится. Вот эти все бенефиты, они созданы, вот как говорил Сергей, для того, чтобы вы как можно больше пользовались этой кредитной карточкой, э, так как я думаю, что это просто для банка, для него это клево, потому что идет оборот денег, и как бы, в принципе, это намного лучше для него, чем просто его э, как бы не пользуется. And it was just misunderstanding, because the lady asked uh, the when we use Okay, with credit card, you usually receive a package of benefits and how to uh, remain the lower uh, utilization rate when you have so much benefits. So it was just misunderstanding between two sides, so well, that's it. Thank you everyone for clarifying and clearing that up. If it's still not clear, please talk to us afterwards and we can kind of go through it some more. Yeah, because I want to make sure I want to make sure it is helpful and clear so that you have a path forward to do what's best for you financially and for your credit score. Yeah. Okay, we're going to move on. But again, if you have questions, we can talk about them afterwards as a group or you can pull one of us aside. Okay, let's see. Total amount owed. 
utilization ratio. Okay, checking your credit score. Anytime you apply for a loan or a phone, your credit score is going to get pooled. Whoever is pooling your credit score is required to disclose it to you. They should be telling you what your credit score is if they are pooling it. Когда вы подаете займ на любой кредит, то кредитор обязательно будет брать вашу кредитную историю, но в то же время они обязаны вам показать ее и с вами пройти и посмотреть ее. If you want to check what it is yourself, you're probably going to have to pay for it. Если вы хотели бы сами посмотреть, какая у вас история, какого у вас балл или число, то оно будет вам стоить. The same is true with your credit report. Um, you, pro you, you might have to pay to get your credit report. But there are places to get it for free, and I'm going to show you one. Um, в основном вы должны будете платить, чтобы взять ваше число или историю, но у нас есть uh, веб-сайт, на котором мы сейчас вам покажем, где вы можете это бесплатно, историю взять. The credit score, as you know, is really important for what interest rate are you getting? Are you going to get a good deal, or is the deal you're going to pay a little more in interest? Как мы уже говорили, кредитные баллы или число имеет, больш, играет большую роль а в каких процентах вы получаете на любой займ, который вы берете. The credit report is not quite as exciting as the credit score, but it's really important to be checking your credit report. Очень важно также следить за вашей кредитной историей. Оно расписывает все ваши кредиты, и оно может быть не так уж что и важно, как кредитное число может быть, но оно играет большую роль тоже. Your credit report is again how you know what loans are under your name. If you are a victim of identity theft and someone has your social security number, they could open up a loan in your name. If they open a loan in your name, they're not going to make payments. And all the hard work that you're doing to build your credit score is just going to go downhill. Очень важно следить за вашей кредитной историей, потому что многие могут взять вашу личность и открыть займ под вашим именем, если они у них есть ваш social security number. И очень важно следить, потому что если, например, на этой истории вы заметите то, что не ваше, то вы должны срочно обратиться к кредитному бюро. И также, когда другой, может, другая личность открывает займ под вашей личностью, они не будут выплачивать эти займы. You are legally allowed to pull your credit report for free once a year from each of the three credit bureaus. Вам легально можно брать вашу кредитную историю um, один раз в год из каждого uh, кредитного бюро, которые расписаны на вашей бумажечке. The website annualcreditreport.com is in your handout. It is a credible site where you can pull your report for free. Um, на вашей бумажке написан веб-сайт, куда вы можете пойти, и он annualcreditreport.com. И там три этих бюро, из которых вы можете взять вашу историю. This is the front page of the website. The red button, there's a green arrow next to it. You're going to click there to go ahead and pull your report. А um, здесь показано, когда вы зайдете на веб-сайт, это есть um, красная кнопочка там внизу, куда вы нажмете на нее. The next page just kind of repeats itself. It tells you what the process is going to be. You click the red button again. Когда вы нажмете на эту красную кнопочку, оно просто покажет вам процесс. Потом вы снова должны нажать на эту красную кнопку. The next page is basically a form. They want you to put personal information in. A lot of times we're going to, as a credit union, tell you not to give away your personal information. This time you do. Um, часто мы будем вам говорить, что вы не давали вашу персональную информацию, но в этот раз um, на этой страничке они будут вас спрашивать ваше имя, вашу фамилию, ваш social. И для того, чтобы взять вашу историю, вы должны это туда напечатать. The next page is where you get to pick which of the credit bureaus you want to pull from. Tonight we're going to use Experian. Because you can only pull for free once a year from each, we recommend don't pull all at the same time. Spread it out throughout the year. Do one in September, do another in December, do another in May.
А следующая страничка распишет вон, те три кредитные бюро, из которых вы можете выбрать. И сегодня мы будем пользоваться Experian. Мы советуем а, не брать историю в один и тот же день из каждого из кредитного бюро, а просто распределить их по времени, раз вы можете один раз в год проверять. А, может быть, каждые три месяца из разных или каждые четыре месяца разбить так и брать вашу историю из каждого этих бюро. The reason is so that you can check throughout the year for free to make sure your credit is okay and there's no one stealing your identity. А причина, почему мы рекомендуем брать по одному бюро смотреть, это то, что вам разрешается один раз в год легально брать вашу историю, и вы можете разбить так по четыре месяца и так потихоньку проверять, что у вас с историей, если все нормально там. The next page. Go ahead. Yes. You mean they provide your credit score and the credit... It sh if it's an actual credit card provider, it should be accurate. Mm -hmm. yeah. um, this is the next page. It's going to be s uh, security questions, and it's timed. Um, so you only have maybe four or five minutes to do these questions. The reason is they want to prevent someone else from pulling your credit report and Googling these things about you. Um, следующая страничка не будет вас спрашивать несколько личных вопросов, на которые у вас пять минут есть ответить. Um, оно под временем, потому что это личные вопросы, которые только вы должны знать. И тот человек, который не вы, не может знать эти вопросы, и у них не будет времени посмотреть um, или найти эти ответы. The next page is the actual front page of the credit report. At the top left, it has your name and some other identifying information about you. Когда вы ответите на эти вопросы, откроется эта страничка, и слева будет ваша информация, ваше имя. There is a spot right here, this red bar, where you could get your credit score if you wanted to. You are going to have to pay to get it. На этой страничке также есть место, та красная кнопка, где вы можете нажать и взять ваш кредитный балл, но за это нужно будет платить. Once you start scrolling down the page, there's going to start being a list of loans under your name. Когда вы дальше будете смотреть на этой страничке, уже пойдет вся история ваша и будет распечатывать а, ваши кредитные линии. There are two arrows. The top one is a little V. Um, if you click on that, and actually the next page, Kevin, sorry, it's going to expand it and give you more information. What type of loan, when was it opened, what was the original balance? Здесь там, где две зелененьких um, стрелочки есть, там сверху маленькая стрелочка, которая вниз показывает. Когда вы нажмете на нее, оно распечатает вам вся, всю информацию об этом заеме, например, когда вы открыли эту карточку или когда вы взяли этот заем. There's also that blue button and it says start dispute. Еще есть синяя кнопочка там рядом с, с, со второй стрелочкой, и это start a dispute. Um, Оспорить, да, это если не ваш заем, то вы можете то за, а, нажать. That is for if there's a mistake, if it's a loan that isn't yours, if it's not reported correctly, if you pay that off 10 years ago and it's still there, you can dispute it. Это для того, что, например, если это не вы взяли займ или вы выплатили займ уже 10 лет назад, например, и оно еще на вашей истории, вы можете нажать на то, чтобы оспорить этот займ. At the bottom of the credit report, there's three sections. The first one is public records. Um, на этой страничке есть три разных места, которые распределяют um, каждую свою информацию. И первое будет публичные рекорды. What's going to show up there is bankruptcies or garnishments. Там будут показываться банкротства, если у вас есть банкротство. Или garnishments. Garnishment is when you are so late on a loan 
that the lender actually gets the money directly from your employer and doesn't even wait for you to pay them. Garnishment – это то, что, например, вы настолько опоздали оплатить займ, что кредитор уже не ждет от вас денег, но он идет к вам туда, где вы работаете, и у самого эмплойера просит деньги эти. You have to be very, very, very late on the loan for that to happen. Um, для того, чтобы то произошло, вам нужно очень сильно опоздать на этот займ, так что um, вам не нужно о чем переживать, да? Они это, они это кто мы или кредит, кредитное бюро? Um, they're asking if they click on start a dispute, what happens? Do they start figuring it all out and kind of cleaning it up themselves or does the credit bureau themselves send them something in the mail? It's both. You're going to have to go through a process of probably some paper. I haven't, I didn't actually click it, so that's a good question. <laughs> You're going to have to do some work, but the credit bureau is going to do some as well. Um, it can take a while to have a dispute resolved. One of the first things you should do is contact the actual lender if there's just a mistake. So if you have a loan financed through Toyota and they're not reporting it correctly, talk to Toyota first and then do the dispute. But there will be work that you have to do with maybe finding proof, turning in paperwork, things like that. Yes. Not usually banks. There are organizations and companies, and one that is on the top of my head is LifeLock. Um, there are certain ones that protect your identity, and you pay, and they do the work to help you clean up that mess. I, it can really be worth it, because if your identity is stolen, it can be a mess, and it can take a lot of hard work and effort to clean it up. Okay. The next. Oh, I think I'm there. The next section. Yeah. Um, она говорит, что когда вы нажмете на эту кнопочку, она в общем и не не делала это, но скорее всего будет вы должны будете что-то предоставить кредитному бюро, как бы а, доказательство, что это, ну, это не вы, это не вы взяли займ или еще что-нибудь, но оно будет работать с обе сторон, и с вашей, и с кредитного бюро. И да, они должны вам прислать что-нибудь, но если вы заметите, например, у вас заем машины в Toyota, например, и оно просто не так распечатано на кредитной истории, то мы советуем сначала пойти в Toyota, чтобы с ними там поговорить и чтобы они объяснили или поменяли что-нибудь, да. И надо заполнить, там немного информации они требуют. И потом это начинает процесс. Они, потом кредитагентство направляет письмо вот, вот этому кредитору, и он должен доказать, что та информация, которую вы делаете, оспариваете, она неверная или верная. И потом вот этот процесс может занимать до 30 дней или больше. Нет, они обычно должны закрыть статус, должны, должен быть closed, и не было никаких пейментов, с которыми вы опоздали, и потом это закрывает, но оно на вашей истории остается. Рэйчел, он спрашивает, Once the loan has been closed, paid off mm -hmm. and closed, how long does it usually stay on their credit history? I believe it's something like five to seven years. Um, things like negative history, collections from, collections are most often like medical bills or bankruptcies, those often stay on their same thing, five, seven, ten years. Если вы, у вас банкротство или медицинские билы, которые вы не выплатили вовремя, оно переходит в, на, в агентство Collections такое, и оно может там остаться от 5 до 7 лет обычно. Which is why I was mentioning that it takes time to rebuild poor credit, poor credit, sometimes years, because the negative things stay on there for a while. 
И по этой причине мы говорили, что восстанавливать кредит um, или строить кредит может занять очень много времени. They do count less and less as the years go by. So once it's been on there two to five years, it's not going to hurt your credit score quite as much, but it's still there. Um, те банкротства, например, или медицинские биллы, которые просрочены, оно со временем будут меньше и меньше отражаться на вашей кредитной истории. Okay, the next thing that's on there is hard inquiries and soft inquiries. There are different ways to have your credit pulled. Hard inquiries um, will lower your credit score, and soft inquiries do not. А есть два разных um, метода брать вашу кредитную историю или кредитное число. Например, у кредиторов есть um, hard inquiries и soft inquiries. Hard inquiries – это um, будет отражаться на ваше кредитное число. So a hard inquiry is when you apply for a loan or a phone or something like that, when you are pulling your credit because you want to use it. Hard inquiry означает, um, когда вы подаете на заем, это когда кредитор ваш берет uh, кредитную историю, число, и аппликацию вы подаете на займ, и вам они показывают ваше число. So when you apply for a loan, it's best to wait at least six months to even a year before you pull your credit again. Когда вы подаете аппликацию на заем, лучше подождать от шести месяцев до года после этого времени, перед тем, как вы снова подадите на заем. If you are shopping around, say for a car loan, within a couple of days, you might go to several dealers and several different banks. Usually the credit viewers can tell that you're shopping around, and so, so long as you do it within a few days, It won't hurt your credit score as much as if you did it a month apart. Например, если вы ищете машину, которую вы хотите купить, и вы от банка до банка идете и смотрите, кто может вам дать самый низкий процент, обычно, когда вы это делаете в течение пару дней, кредитное бюро знает, что вы, например, ищете машину, и она не будет отражаться плохо на вашей кредитной истории. А если вы в теч... каждый месяц, один раз в месяц будете Um, к банку идти, и они будут вам брать эту историю, и ваше число, то это будет плохо отражаться на вашей истории. Something to also be aware of is that different lenders will pull different types of reports and give you different scores. There is a difference between the score that I'm going to pull at a credit union and what the dealer at the car lot gave you. Регистрированные кредиторы тоже делают очень разные... Um, когда они берут вашу кредитную историю или кредитное число, они по-разному это делают. Например, дилер может uh, дать вам другое число, чем банк. Это потому, что они взяли разную информацию. It can sometimes be a pretty big difference, sometimes even a hundred points, which can kind of be shocking to people, because you went to the dealer, you had a pretty good score, you come to us, the score is much lower, meaning your interest rate isn't quite as good. So just be aware that the credit bureaus offer different report types, and that means that there's going to be different scores involved. Иногда разница может быть большой, например, от 100 um, число, например, вы можете пойти в дилеру, и они вам хорошее число дадут, пойдете в банк, и они вам дадут плохое число. И это зависит от какого um, репорта они взяли. Да, да, это правильно. Да, чем больше вы будете проверять, тем больше оно будет падать. Так что, если вы ищете машину, лучше хорошо это делать в течение пару дней а, сразу. Например, вам дать, и вы к банку придете? Да, 
The question is, um, if, for example, a creditor pulls their credit score and report, can they print that off for them personally so they can take it to bank to bank and say, hey, don't pull my credit, here's my score? Generally, no. If you bring, if you were an hour ago at another bank or a car dealer and you come to us, we're going to pull it also. Да, ответ нет, потому что каждый банк um, обязан вообще-то брать вашу кредитную историю и кредитные числа, когда вы подаете аппликацию на займ. It should be, it's just that the credit bureaus offer different types of reports. I honestly don't know that I understand the inner workings of who has to pull what. It could have to do with different regulations. Maybe banks are required to pull a certain type and Carla dealers don't have the same type. Sometimes dealers, I've noticed, inflate the scores because they want to give you a better interest rate so they can get the deal. Um, we have more restrictions. We can't do something like that. They are using those same sources. It's just that they have different types of reports. So they can, Equifax might have two or three different types that we can pull, and dealers can pull one, banks have to pull another. It doesn't make sense, I'm, to be honest. It doesn't always make sense. There are a lot of things about credit score and report that don't make sense and are frustrating. It's the way it is. For instance, um, hey, can I drive yeah, go ahead. <laughs> uh, вопрос был в том, что почему такая большая разница, например, у дилеров и у банков. И разница в том, что типы репорта, которые они берут, но, честно сказать, мы не знаем эту всю внутреннюю работу этих всех кредитов, um, но оно обычно, как она столкнулась с этим, что дилера обычно um, поднимают кредитное число, чтобы типа вам сказать, что Да, чтобы вы у них займ взяли или еще что-нибудь, um, а банки вам обычно дают uh, настоящее число. Быстро никак вы не поднимете. Um, самое главное будет вовремя делать ваши платежи и не, максим, не максимально брать ваш, uh, пользоваться кредит ваш, например. А мы уже говорили, что кредитная карточка одна не будет вам настолько много помогать. Иметь разные типы кредита будет вам намного больше помогать строить кредит, чем просто иметь 10 разных кредитных карточек. Они в том числе вам не дадут, потому что мы смотрим на э, сколько вы зарабатываете и как часто на кредитные числа ваши. Если вы много кредитов берете, у вас, скорее всего, не будет скоро хороший. Потому что вы берете, например, у вас, вы сказали, на 10 тысяч, на 7 тысяч карточкой, вы буквально берете все эти карточки и пользуете все эти деньги или не юзает? Оно будет отражаться, например, хорошо, но до определенного числа, потому что все равно, если у вас 10 карточек, то это один и тот же тип кредита. Оно будет вам больше помогать, если у вас как бы чуть-чуть разные кредиты. 
Oh, lots of questions. <laughs> Go ahead. Да, конечно, часть минут по определенному. Невозможно иметь 100 кредит карт, 5, 7, 10, и вам никакого кредита не дадут, потому что очень большой лимит этих карточек, даже если вы их не используете, эта сумма числится, что вы ее можете взять в любой момент, правильно? А зарплата у вас 1000 долларов. И получается, ваша скор хорошая, но кредит вам не дают из-за того, что у вас очень много кредиток. Хорошо иметь две-три кредитки, я так понимаю. Конечно, их закрывать не нужно. И когда вот, например, вы закрываете, у вас 10 карточек, вас спрашивают, а почему вы закрываете эту десятую карточку? Я не вы... закрываю их. Я просто да, говорю, но... у меня есть, на моем имени. Они на вашем имени есть, они закрываются, некоторые закрываются, некоторые нет, я с этим сталкивалась. Но они на вашем имени есть, они плохо действуют на то, чтобы вам взять, например, моргич или машину, Потому что у вас их очень много. И если на них вот кредитная линия 5 тысяч, это плохо для вас. Если на них тысяча, маленькая карточка, какая-нибудь там, я не знаю, Виктория Сикрет, да, такие карточки дают. Это кредитная карточка. Это не, это не reward card. И вот их нельзя много иметь. Две, три и все. Is it a question we can write down and work on afterwards? Because it seems like it's kind of lengthy. Do you want to write it down? Yeah. Sergi, do you mind writing that down? Yeah. Давайте мы запишем этот вопрос, и мы можем поговорить после семинара. Is there anything I can chime in on? That, it's some of the questions you're asking are really good and really hard to answer. The credit bureaus keep their algorithms, their mathematical equations very close and people don't actually know what they are. So what I'm telling you is what the industry has figured out but we don't actually know what their equations are. Um, мы, в общем-то, не знаем точно uh, эту типа системы кредитной бюро, насколько они, как они считают, как они uh, распределяют ваше число. Просто мы, то, что мы сейчас знаем, мы с вами делимся, um, и это то, что нужно как бы держать, ваш, делать ваши платежи вовремя и не всю карточку максимально денег, которые у вас есть, не пользовать um, такие вещи. Но, в общем, сколько кредитной карточки или сколько вообще займов можно иметь, это мы точно вам не можем ответить, потому что это математический алгоритм, который это кредитное бюро создо создала, и они даже между собой не делятся этой информацией. To make it more complex, each bureau has a different equation that they're working with. И у каждого бюро uh, сверх того есть разные методы, как они вообще расписывают все и берут всю информацию. If you have a good score, keep doing what you're doing. <laughs> Если у вас хорошее число и хороший балл, продолжайте делать то, что вы делаете. Um, okay, one more point on this page, and then I'm gonna um, say a couple more things and hand it back over to Kevin for a little bit. So, soft inquiries is another one. Soft inquiries are what your landlords, your employers, um, and companies can do. They can pull your credit score just to see what your credit score is so that they can make an offer to you without actually bringing your credit score low because you didn't ask them to. Soft inquiries, that means, for example, when you give an application for rent квартиры, квартиры, they can look 
как вы оплачиваете, можете ли вы им оплачивать. В основном это то, что вы не просите того человека, вы заем не подаете. Это просто они смотрят вашу историю и как вы, как человек ответственный или нет. If you get a letter in the mail saying we could approve you for this credit card at this interest rate, it's probably because they've pulled your credit score. But if you go in to actually accept that offer, you're probably going to have to have a hard pull actually take place because they want to verify that that's still your credit score. Когда вы, например, получаете по почте кредитные карточки, они предлагают вам карточку кредитную на определенный процент и говорят, что вот вы um, ответственный человек, они сделали, скорее всего, soft inquiry, просто посмотрели на вашу историю. Если вы приняете эту карточку и решите ее пользоваться и открыть, они снова должны будут сделать hard inquiry. Это то, что они где берут ваше число и смотрят, um, ответственные до сих пор вы или нет, между тем временем, когда они выслали и когда вы приняли эту карточку. Okay, so if you're just getting started or if you want to help someone in your family get started, a few more tips. Если вы только начинаете, у вас нет кредитной карточки, или, например, вы хотите помочь um, вашим, вашим семьям или детям, у нас есть еще информация на это. Start with a credit card. Make on-time payments. Если у вас нет кредита, мы советуем обычно начать с кредитной карточки и делать вовремя платежи. Don't wait. If you or someone in your family is looking to buy a house and you've been saving, and you find a house you like, you might go into a bank or credit union and not be able to get the loan because you don't have enough history on your credit report. Не ждите. Когда, если вы собираете деньги на покупку дома, и вы насобирали определенное число, и вдруг вы пойдете в банк просить займ, они могут вам не дать займ, потому что у вас мало истории на, ваш, на вашей кредитной истории. I already said keep up with on-time payments, manage your identity by pulling that credit report, seeing what's on there, and start young. We're talking about teenagers and college students. It can be really important to get your young person started sooner so that they have more time to build a history. Мы уже говорили о типах кредита, делать вовремя платежи, но тоже важно, чтобы начать с раннего возраста, например. Um, у нас есть кредитные карточки для студентов, которые вы можете начать, и они могут начинать строить этот кредит и научаться, как вовремя делать платежи, чтобы когда они в будущем получат эту машину или другой кредит, они уже знали, как быть ответственными. It's one moment. It's important to be careful, though, and not just give a credit card to a teenager. Очень важно быть осторожным и не просто так дать кредитную карточку нашим подросткам. For instance, Parkview has a program called Charge Smart, where you start with a lower limit. There are rewards for paying it off every uh, month, and you're learning about credit as you are using the credit card. You do not have a credit score reported until you are a legal adult at 18. So if you start at 15, 16, 17, you have a few years to practice without completely messing up your life. У нас в Parkview есть такая программа для подростков, где они могут начинать научаться быть ответственными и выплачивать свои кредиты. Кредитная карточка наша называется Charge Smart. Там маленький лимит, обычно 30 долларов. И если они начинают с 15 лет, 16 лет, они просто научаются этой ответственности выплачивать деньги, пользоваться и выплачивать обратно деньги. И кредитная история или кредитный балл не зачисляется, пока они, им не исполнится 18 лет. Когда 18 исполнится, то тогда их не вся история, например, платежей, когда они начнут делать, когда им 18 лет, тогда она начнет отражаться. До того времени они просто учатся. If my child wants a loan and he has uh, credit history and enough income, do I need to sign, co-sign? 
Oh, not enough income. Can I co-sign? Oh, has no credit mm -hmm. history or and not enough income. Can I co-sign for my child? Yes. So first of all, anyone under 18, you can get a loan under 18. At least we can do it. But you have to have a legal adult on the loan with you. Мы можем сделать займ для подростков, например, для вашего ребенка, но вы обязаны быть с ними с ними на займе, пока им не исполнится 18 лет. А, да, конечно, если у них, да, но знаете, да, вы можете подписаться на займ вместе с вашим ребенком, но знаете, что если они не будут выплачивать, то это падает ответственность на вас. And to answer your actual question, yes, if someone has no credit or poor credit or not enough income, you can co-sign on their loan, provided you help the situation. If you don't have good credit either, that's not going to work. But that, just remember that signing those documents means you're legally responsible for that loan just as much as they are. И вы можете подписаться, например, за вашу подружку, если она только приехала в Америку и у нее нет работы, нет кредитной истории или есть работа, но нет истории. Просто знайте, что вы обязаны будете, если они не будут выплачивать. Okay. Да, да. Когда вы подписываете заем, оно отражается и на вашей кредитной истории. Вот почему важно знать человека, да, и что вы. Она, да, если им за 18 лет, то она и на вашей, и на кредитной истории, за кого вы подписываетесь, будет отражаться. Да. Окей. Keep thinking about questions you might have, things you feel like I didn't cover. Um, Kevin's going to say a few more things about saving, and then we can answer questions, and then we can eat food and be done. Да, если у вас еще будут вопросы, пожалуйста, записывайте, и мы в конце можем поговорить или лично, или с группой. Сейчас Кевин будет разговаривать о savings. So real quick, the difference between saving and investing. When we're talking about savings, we're thinking about short-term things. You might be saving for vacation, or saving to buy a piece of furniture, or saving to buy gifts for somebody. If we're talking about investing, we're talking about long-term. So we're going to invest to buy a house, or we're going to have investments to be able to go to college or school, or for retirement. So long-term, 5, 10, 15 years out. And the difference between putting your money in a... Yes. Мы будем сейчас разговаривать о сбережении денег и об инвестировании денег. И разница в том, что, например, вы сберегаете деньги или сохраняете, накапливаете деньги для чего-то, например, для на вейкейшн или покупки нового дивана или для подарков. Инвестирование денег может включаться, например, в ваш дом или колледж для детей ваших. Или на будущее, когда вы retired на пенсию. If you take 30 years and every year you put a thousand dollars into a savings account, you'll earn maybe one percent, maybe a half percent very small amount, and after 30 years, you'll end up with about $31,000. Например, если вы берете тысячу долларов, и каждый год за 30 лет вы собираете вот эту по тысячу долларов, в вашем savings account все маленькие проценты, но только, наверное, сам, например, если... 0.25%, если, например, вы вложите деньги, оно всего лишь на, на копит 31 тысяч за 30 лет. As an example, if for 30 years you put $1,000 into some kind of investment that earned 7%, at the end of 30 years, you would have over $100,000. Если вы, например, вместо того, чтобы просто копить эти деньги в маленьком банке, инвестируете их, то да, тот можете заработать на семь процентов за тридцать лет сто две тысячи. So some examples of savings would be a checking account, a savings account, 
At Parkview, we offer what's called a roundup account where it puts a little extra money every time you spend into an account to help you save small amounts. Um, exemplary savings account can be just a checking account or a savings account. У нас еще в Parkview есть такая программа, um, когда если у вас есть debit card, и вы берете, покупаете, например, в Walmart или заправляетесь, оно эту разницу между чем, что вы заплатили и следующим долларом ложит в savings account, и оно как бы за вас отложит эти деньги, чтобы, как бы, чтобы вы um, экономили или еще сохраняли другим способом. Examples of investment might be um, a government-sponsored 529, which is for education. There would also be things that investors, investment, <laughs> financial investment agencies, like at Parkview, you can put things into retirement accounts, and you can grow your money that way. Um, Investing money in Parkview is financial advisors. Um, they can talk to you and identify for you определенные за сколько лет и сколько программу специально только для вас и сколько там вы можете инвестировать деньги за сколько лет. Да. Mm -hmm. What if that bank goes bankrupt that they invest like their money in? So banks are protected by like what's it? FDIC. FDIC and credit unions are protected by NCUA. So if it fails, you get your money up to $250,000. Uh, банки и credit unions покрыты, например, банки, они покрыты FDIC, а credit unions, как мы, наш частный банк, они покрыт um, NCUA. Um, это значит, например, если банк обанкротится, то вам эти деньги вернут, uh, если оно меньше 250 тысяч. 250 тысяч. До 250 тысяч. If you are interested in more investments, on our website we have a section at the up there that says financial advisors. It has um, Articles that you can read and it has calculators where you can plug in different interest rates, amounts, and time to see what you could potentially earn over time. На нашем веб-сайте есть место, которое под именем Financial Advisors, и там вы можете пойти, и там есть калькуляторы, когда вы можете занести проценты разные, суммы, оно вам покажет, сколько вы можете заработать за определенное время. Есть тоже там разные... Uh, is, is, истории, которые вы можете прочитать, или как бы я не знаю, исследования, да, расследовать там всякие информации. Там есть разные инвестирования, это нужно как бы вы можете посмотреть на веб-сайте или лучше поговорить с financial advisor, они вам могут рассказать больше, что к вашей ситуации подходит. Um, he's wondering what's the safest option through in, uh, for retirement, for example, through an employer or through investments. So I am not a licensed investment <laughs> advisor, but generally speaking, um, retirement that would have things that are diversified, like a money mar um, mutual fund. A mutual fund, thank you. A mutual fund is safer than being in a single fund like buying Apple stock or something like that, generally speaking. And your employer or a retirement fund would give you those options. You could pick different things. So my understanding is a 401k is something that's supported by an employer. It's also a 403b. If you're in a nonprofit, it's called a 403b. For profit is 401k, same. 
Jessica. Um, he's wondering if we have an investment option at 7%. That's industry standard. So at Park View, our accounts, our savings, checking money market, no. That's investing within the market. That's industry standard in the market. It's investing in основном not in banks, but in economic economy, when you take your money, they can look at it and find out where to divide your money by what percent. Вы можете прийти в наш банк в Харрисонбурге, в Harmony Square, там есть financial advisors, вы можете или appointment сделать, или с ним поговорить, потому что мы этим не занимаемся, мы не можем вам сказать точно, мы не регистрированы легально на эту тему разговаривать, то что мы не знаем это дело, но у нас есть financial advisors да, в Харрисонбурге, в банке, в Дейтоне, они. но если вы сделаете appointment, они могут приехать в Дейтоне, если вам так нужно. And Jessica, you might have said this, but you don't have to have an account with us to meet with the financial advisors. If you have questions, they are the best people. As Kevin said, we're not licensed or qualified to answer in-depth questions, but it sounds like you have some good ones. Part of the reason I had that graph with the 7% is to show you it's real, it really can be worth it to invest in market rather than just keep it in a bank credit union account because you're going to get a big difference. Um, она говорит, что у нас, чтобы инвестировать деньги, не обязательно иметь аккаунт или счет с нами. Вы можете пройти в, uh, в банк и поговорить с этим человеком, потому что оно отдельно от банка нашего. Um, и да, мы, как бы, как я уже говорила на эту тему, много как бы не знаем, потому что мы не занимаемся этим легально, но у нас есть financial advisors uh, в Харисонбурге, если вы хотели бы встретиться с ними. What, that's basically what we have for this evening. What other questions do you have about the topics, credit or loans, um, that come to mind? Okay, two questions. Let me give you the microphone so you can more. If I borrow money like, from your mm -hmm. and I'm, my So if you pay extra and pay down the principal, yes. At Parkview, you can pay on the principal and pay extra, and there's no penalty. Now, if you have a loan somewhere else, be careful, because sometimes there will be penalties for paying more quickly. So just be aware. As far as your credit, if... Your payment. So it's... Go ahead, Kevin. <laughs> Not automatically. If you have a loan for 10 years and you pay very aggressively, if you come in and say, I want my payment to be recalculated, we can do that, but it won't happen automatically. It can if you pay a loan off too quickly, it's good for your finances because you're not in debt. It can hurt your credit score. But when you say quickly, how quickly do you mean? Right. If you have a five-year loan and you pay it off in three or four years, that is probably fine. fine. If you have a five-year loan and you pay it off in a year, it's not great for your credit score. It's great for your finances, not great for your credit score. It's not what we do. It's if you, if you close the loan, then we report it as a closed loan. And the calculation that Experian says, it was only open this long, therefore it does this. We can't, like we we can't, can't control it. that. It's the credit bureaus. It's, it's the bureaus. It's part of their calculation. That. Part of it is because it's not, it's not paying as, a, as, agreed. A, as agreed to. 
you're technically not following the legal agreement that you set. We allow that, that's fine, but technically it's not following that. Also, you're cutting that history short. Um, it's less time that they can see what's going on with that loan. So if you have a loan for a year, then a year, then two years, it's not, yes, each loan adds up to five, five years, but it's not that loan staying open. It's short, so we can't see much based on it, or the credit viewers can't see much. Yeah. It's not lockable. Um, in fact, if you don't use it, so I know plenty of folks who maybe spend 10 years abroad, and they're, that's not the same system as the US credit system, and they haven't used a US-based credit product, and they'll have no credit score whatsoever. If you aren't constantly using it, even in retirement, if you don't keep a credit card open, then you'll start having almost no credit score or it will start lowering it. You can't lock it. You can, this is a very different topic, you can freeze your credit report and your credit score in the case of fraud. So keep that in mind. If you know for a fact someone has stolen your identity or your information, you can freeze, which means that you can't, no one can open a loan in your name unless they have the code that's given to you. Not the score, but no one can open loans in your name. That's just like an identity theft protection feature. Mm -hmm. Tim, I, I borrow money from you. Mm -hmm. Decide to uh, change the mm -hmm. it, For us, it depends on the type of the loan. If you pay that loan off, there isn't a penalty for paying the loan off. So you have your money at another bank, but the loan is still with us. There's no penalty for that. If you stopped paying on the loan, yes. But if you take your money to a different checking account? No, no. If I decide to take a loan to refinance. To refinance at another bank? No, there's not a penalty. It'll affect your credit score. We're not going to penalize you. Of course, we want your business, we want your loans, but we're not penalizing you for taking it somewhere else, especially if you can find a better interest rate, a better payment somewhere. But if you're closing that loan early with us, that might hurt your credit score a little bit, according to the credit bureaus, not us. We're just saying, it's closed, and the credit bureaus say, that's not great. <laughs> yeah. Mm-hmm. So um, in, when it comes to like a car loan or a personal loan, if someone comes to me and they say, I have a car loan through this other bank, they'll bring me the statement from that bank and we'll do an application, we'll pull your credit, we'll see if we can offer you a better interest rate or a better payment. If you like the terms, then you sign all the paperwork with us and we send a check to them. And then if it's a car loan, they're gonna transfer the lien to us, so now the DMV knows that we have a lien instead of that bank. Does that answer your question? Are there more questions? You can do it with credit cards, personal loans, car loans, houses, businesses, pretty much any loan. For the most part, you can refinance wherever you want. But the credit bureau Again, because you are opening a brand new loan and closing one, it could. It's not going to hurt it dramatically, and after some time, it will go back up. But yes, it affects your credit score because you're opening something new. They don't know what you're going to do with it. You're closing something early. With that, it's because it's such a long loan, it isn't really going to be as negative for your credit score. It's going to be great for your finances. Well, kind of. Yeah. So it, let's say your monthly payment is $1,000 every month. If you pay 500 and 500, 
that won't pay any additional interest. Mortgages work mm -hmm. differently than car loans. Mm -hmm. So remember how I said a car loan, if you pay different times of the month, it's a different amount of interest. Mortgages are not like that. You can pay your mortgage on the 1st, the 5th, the 10th, the 20th, the same amount of interest goes towards that loan. It's a, it's a different kind of loan. Now, if your payment a month is 1,000 and you pay 600 and 600, so you're paying more, then yes, that will pay it off quicker. But if you just take your payment and cut it in half, it won't pay it off any quicker. And on other loans, that's true. Like a car loan or a student loan, that's true. But not on, on a mortgage, they say, you're going to pay $30 of interest this month. And if you make that payment on the 1st or the 30th, you still pay $30 of interest. And then the rest goes to principal. And then it recalculates. It's, it's just a different kind of loan. It's the smoke, right? If, it's smoke. if the interest is locked. Yeah. A fixed rate. True. If it's a... If it's a <laughs> It's complicated quickly. Yeah, if it's 360 <laughs> accrual, it's, it's a certain kind of loan, but typically a fixed mortgage is like that. Now, if you have a home equity line of credit, that accrues normal, and then you can pay it down quicker because it accrues each day. But a, a typical mortgage, a 30-year fixed mortgage, is different. Mm -hmm. But only the, only the person who had the mortgage. If you owe money to Centera RMH, they can't take your house unless they sue you or something like that. But. Can they force you to sell it, you mean? You could. Here's something to keep in mind, and actually I'm glad you bring this up. This might not quite answer your question, so tell me if it doesn't, but it's important for me to say anyway. Medical bills are one of the things that I see the most hurting people's credit score. When you get a medical bill, it can be very distressing because it's very large. You go to the doctor one time and you get four different bills. It's stressful and it's distressing. Don't ignore the bills. Call them and get on a payment plan. They will do it based on your income. So long as you are on a payment plan, especially with hospitals, it will sit interest free. If you ignore it because you're stressed out and it goes to a collections agency, even if you are on a payment plan with the collections agency, it will hurt your credit score and it will stay on there for years. So. I would not just run and sell my house to pay off medical bills. I would work with a hospital to try and get financial aid. I would get on a payment plan. And they'll work with you. And they'll work with you. Mm -hmm. Usually about 30 days. It's going to go to a collection agency. Yeah. Mm -hmm. They usually do have to send it a couple of times before they sell it to a collection agency. There are some regulations, you're right. Um, but that's when it can get confusing because it's which bill is which. Just try and sort through it the best you can and don't let it go to collections. Get on a payment plan of some sort. Yes. Jessica. У меня такой вопрос. Если мои кредитки э, где-то до тысячи ну, долларов, это э, повлияет на мою э, историю? И сколько нужно, может быть, на кредитке денег, чтобы история как бы росла? 30% кредитки используются. Мы уже говорили об этом, но когда, если у вас, например, тысячи долларов на кредитной карточке, то не больше 50% лимитов нужно вам использовать. 
И когда вы пользуетесь больше 50%, то оно может влиять вам в плохую сторону. Но просто главное, что вы пользовали и выплачивали обратно. И на тысячу долларов сразу не покупали что-нибудь. Если у вас лежит 1000 долларов, не больше 800 долларов, тогда пользуйте. Да, если меньше, оно лучше вам будет. Да, если у вас 1000 долларов на кредитке, то лучше не больше 500 долларов пользоваться. И не больше 800 в крайнем случае. Мы можем с вами поговорить лично, если вы хотите подойти позже. All right. So, if you have more questions, just because it's it's time, and I don't want to keep people too late, um, I'm going to say we'll wrap it up. Please eat some more food. We brought so much. If you have more questions, I would be happy to sit over here with Jessica, and we can work on the questions and answers. If you don't, you can get some food and go. Thank you for My coming. I hope I hope that we've been helpful. Um, let us know what topics you'd like to hear from us. Спасибо большое, что вы пришли. Мы будем здесь стоять. Um, если вы хотели бы подойти с нами лично поговорить, пожалуйста. Мы принесли много еды, так что берите с собой.